Naji amoje. Fresh mwanangu. Si jana ulikuwa wapi mwanangu? Maki nimekucheki afu ka utokei mwanangu. Asema jana ulizingua sana mwanangu. Maana kuna mda fulani hivi nilikucheki. Nilihitaji unifanyie reply on time lakini kaona umechelewa sana alafu pia nilikuwa na mchongo kukupa. So basi ndio ikawa hiyo. Ila sema nini mwanangu? Tashirikishana baadaye mwanangu. Ila kwa mchongo wa leo tujaribu kuangalia basi kuna watu fulani wako hapa tuko nao hapa ndani na pia kipindi chetu kinakuwa on air kila siku uh, kuanzia kuanzia saa 9 la siri hivi siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa Uh, of course ni kwamba ni nipende kuwakumbusha kwa wale ambao wanakuwa nafuatilia vipindi vyetu on air kila siku. Uh, ni kwamba wanapaswa waweze kufanya kitu fulani hivi, waweze kusubscribe, waweze ku comment na ku like baadhi ya vitu vyetu ili waweze kupata update mbalimbali ambazo zinakuwa zinajiri. Uh, that's all. Uh, kikubwa zaidi ni kwamba tunatakiwa tufanye kitu kabla sijaenda kupiga soli mbili tatu ama tujaongea mambo mawili matatu na washikaji, basi ni kuuliza moje unacha kuongea mwanangu? Ah mwanangu sema kuna kuna washikaji fulani hivi ambao pia wako na sisi on time na wanafanya vizuri wanafanya vitu fulani vizuri sana kwenye hii game. Hapa nawazungumzia The Golden Star Music shout out kwenu mwanangu na wakubali sana. Bwana Jizo nakubali nakubali mwamba mwanangu mshikaji fulani hivi ambaye anafanya vizuri na anafanya beat kali kama unavyosikia midundo ambayo inapita hapo nakubali sana mwanangu nakubali sana mwanangu ni midundo ambayo anafanya jizo classic so kama unahitaji kumcheki fanya kufanya connection naye nadhani utapata midundo ambayo pia itakuwa ni mizuri sana kwa wewe lakini pia nikukumbushe tu kusubscribe kama ambavyo uh, mwanangu po so amesema hapo unaweza ukapita pale kwenye channel ya Moody Brother TV ukasubscribe uka like uka comment na kushare kwa marafiki zako na ukawaambia kipindi cha hapa ni hususi sana kwa ajili ya kuzungumzia mitikasi fulani tofauti tofauti lakini pia kitu kingine uh, nikukumbushe pia uh, kufollow kunifollow kupitia page yangu ya Facebook natumia director mu Jackson yo WhatsApp at Moody Brother TV unaweza kutumia uh, namba ya WhatsApp 0621 unaweka moja mwisho pale Ah uh, okay okay na right now tunaenda kuangalia tena kitu kingine mwanangu lakini na, kwa namna fulani hivi nataka niongee kitu fulani mwanangu amoje Yola. Na isulisikia po makonda akisema mwanangu mheshimiwa pale alikuwa anazungumzia kuhusiana na issue ya issue ya leo kwamba tunatakiwa tu celebrate. Unajua tena ni kwamba mambo haya janga ili la corona na maana bongo bongo yani hakuna kitu. Au unazungumzia vipi mwanangu? Da, sema nini mwanangu kuhusiana na na ilo janga ambalo unalizungumzia? Uh, mimi sina issue ya kuzungumza kwa sababu hata hiyo story ambayo unaniambia so nilikuwa busy sana so sikuweza kucheki on time maybe sikujua ni issue gani ambayo imetokea so kama unaweza uka, ukanifahamisha takuwa fresh sana yani unasema leo kuselebrate mwanangu ah mna sema si unajua tena masuala ya familia na nini unajua <laughs> au 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 ndio ilivyo hivyo fika haba, eh, siku ya siku kuu kaona utotoroke Oh, hivyo mwanangu jamaa ni tabia chafu sana mwanangu ila sema nini ngoja tuendelee mwanangu Aa, leo tuna mchongo hapa ndani kuna kitu ambacho natakiwa tukifanye leo Aa, soon ilikuwa niki niki ni kiperuzi kidogo vitu fulani vi kwenye social networks kuna kitu ambacho nimeweza kukikuta akiwa kizungumzia kuhusiana na mpango wa serikali serikali ilikuwa inatimiza sera fulani via mpango wa taifa kuhusiana na ishu ya Uh, unyasaji wa kijinsia eh so up to 2022 watakuwa na kitu wanataka wakamilishe kuhusiana na utokomezaji wa jinsia jinsia yani kwamba unyasaji wa kijinsia hususan katika kanda ya ziwa na today tuko na artisti hapa ndani ni kwamba watatujuza vitu vingi hao wanakuwa na experience na iko kitu au the way wana feel katika hiyo issue Ah na hii hicho kitu pia umeweza kukifuatilia moje sui una una kuna kichocheo ambacho unaweza kuongezea labda ya of course ni issue ya unyanyasaji wa kijinsia ni issue ambayo ni kubwa sana hasa tukizungumzia katika mazingira yetu ambayo tunayaishi. So nadhani pia ni bonge moja la, la, la kitu ambacho tunaweza tukakizungumzia tuka na tukakirusha on air ili kusudi pia tupate mitikasi fulani hapa na pale. So that's our big idea. Ah uh, okay um penzi mtazamaji kama unavyokuwa una unavyoendelea una kutuona hapa sisi ni kipindi kiko on air Moody Brother TV na kipindi chetu kinaitwa Logic Session. So tunaendelea tunaendelea hapa ndani kama nilivyokuambia before kwamba we have the artist inside uh, and the time going tunatakiwa tuelewe kwamba ni kitu gani ambacho wana wanakuwa na run with. Ah uh, kuhusiana issue ya unyanyasaji wa kijinsia kwanza nitahitaji kujua hapa ndani tuko na kitu gani na nahisi nataka kuwafahamu. Uh, but today tuko na artist fani vya amazing sana wako hapa ndani tuko na SLV tuko na Breeze tuko na Deep Black yeah lakini tuko na producer mkubwa sana hapa kipande cha Mastown anaitwa G Jizo Jizo Bora 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 yeah.
as you listen man kuna vitu viko hapa ndani so uh, we are going to see the way a uh, logistic on this ah uh, okay without wasting time kuna kitu ambacho kinakuwa kina happen hapa ndani soon uh, nitaanza sio nianze na nani mwanangu make da Anyway basi tutaanza basi na na Blaze atuambie ni, ni jinsi gani anakuwa na hisi mwanangu mimi na swali moja tu kwako Blaze hivi mtu akisema kwamba unyasaji wa kijinsia hebu tuanzie kwanza wewe unaelewa nini kusiana na jinsia ah uh, jinsia mimi navoelewa kwamba ni kitu ambacho kinatofautisha kati ya mwanaume na mwanamke okay kitu ambacho kinatofautisha kati ya mwanamke na mwa, mwanaume na mwanamke Ah uh, that's all man. Uh, Sio kama kuna mtu mwingine atakuwa na idea nyingine lakini najua pia una majibu hapo unapo tazama pia utaweza kutushirikisha kupitia namba ambazo zinajitokeza hapo uh, katikati vyako lakini pia kupitia link na vitu vingine ambavyo vinakuwa vinatuhusu. Eh hey, anyway basi kuna mwingine sio nianze na mwingine. Oh producer inakuwaaje mwanangu? Shwari kama kaa. Kama kawaida mwanangu. Hebu tuambie mwanangu ni leo ni kusiana jinsia mwanangu. Ah uh, kama alivyoeleza awali mwenzangu eh yani ya, ni, ni utafauti kati ya mwanamke na mwanaume. Ah na hisi mnasikia pia bana wamesema utofauti kati ya mwanaume na mwanamke. Sio anatofautiana na nini mwanangu? Mimi najua ni binadamu lakini da. Amojei vipi mwanangu? Hebu na mbili. <laughs> yani mimi mwanangu hapo sina cha kusema mwanangu kwa sababu ulivyozungumza hapo anatofauti. Nilikuwa nimefikiria mbali sana kinyama mwanangu. So, Au kama vipi unajua nini? Hebu ngoje tusikie zaidi kutoka kwa wote bana. Hebu tuambie self wewe una utofauti gani na wengine mwanangu? Ami sina tofauti sana na wengine kwa sababu mambo ni yale yale. Kwamba ninavyofahamu mimi unyanyasaji wa kijinsia kwamba utakuta watu wengi sana wamezoea kuwapeleka watoto wa kiume sana shuleni wakapata elimu. Afu wakiwaacha wakiwaacha wanawake watoto wa kike nyumbani wanatangatanga wengine wanakuwa house girl. Kwa vitu kama hivi mimi kama ni unyanyasaji kwa sababu haki sawa kwa wote mwanamke anahitaji apate elimu pia na mtoto wa kiume anahitaji apate elimu. Ah okay 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 mwanangu na nakuona Selvia anaelezea mwanangu yani design kama vile umefundwa kinoma mwanangu yani da. Yani aila kama vile mwanangu nitakucheki baadaye maana naona kama una design fun hivi yani wa vile like, yani una IQ kubwa kinoma mwanangu. Ah uh, D Black wewe unazungumzia vipi kuhusiana na issue ya unyasaji wa kijinsia hususan kwenye jinsia wewe mtaki kwambia nini maana jinsia. Ah okay ni answer him. Uh, mimi nafikiri siko mbali sana na waleo tangulia kusema kwa jinsi ninavyojua ni kwamba ni unyanyasaji wa kijinsia ni ile hali ya kutokumpa labda mwanamke elimu kampa mwanaume na hivyo yani ah okay mwanangu watu wakimpatia peti ya wali mwanangu eh anyway, ni mwanangu wewe zote tunatuangalia lakini eh ni mwana Asema ujue nini mwanangu kwa na mimi kwa tafiti zangu kidogo na kuja kujikuta kwamba ninaelewa kidogo kusiana na issue ya jinsia. Tunapozungumzia issue ya jinsia na hisi utanisaidia pia we mwenyewe unatuangalia. Uh, but kidogo nicho nacho ni kwamba jinsia tunapozungumzia jinsia inamaanisha kuwa ni mahusiano ya kijamii, kitamaduni, kisiasa lakini pia kuleta utofauti katika hayo ni kwamba inaleta utofauti wa majukumu katika jamii, katika nyanja I mean katika nyanja ya kijamii, kitamaduni na kisiasa lakini ikiwa imejikita zaidi katika jinsia ya kike na kiume. That's all about jeans kwamba ni hali ambayo inatofautisha watu kulingana na majukumu yao katika jamii. Yeah. Ah, lakini kama kuna kitu kingine ambacho uko nacho juu ya hili basi unaweza kusema pia ukatuangalia uka pia katika social network ukasema nini ambacho unakuwa na feel kuhusiana na jinsia. Of course leo mada tulioko nao katika kipindi cha logic session inahusiana na inahusiana na jinsia unyanyasaji wa kijinsia ah unyanyasaji wa kijinsia i mean kwamba tuta tuko na watu wengi hapa ndani na hisi tutaanza ku discuss what what's going on about jinsia au unyanyasaji wa kijinsia ah nitataka nijue kwa sababu ni kandaziwa na watu hapo hapa ni artist wanafanya shughuli mbalimbali nitaka niangalie wao wanapay part vipi katika hilo ni kwamba wamefanya lipi ili kusudi kuhakikisha kwamba wanatokomeza nini unyasaji wa kijinsia kama ilivyo sera ya serikali au mpango wa kitaifa. Aa, bila kupoteza wakati pia hebu tumwangalie basi kabla tujiangalie mambo mambo mengine pia tujawajazungumza kuhusiana na ishu zao wanazozifanya lakini tuzungumzie imada kwanza then tutaenda kuangalia kitu kingine. Jizo ya yeah, najua ni producer mkubwa sana mwanangu lakini uh, the moment pia upo katika mkoa ambao hivyo vitu vinakuwa vina vili yani vinakuwa vina black sana sio yani something happen like that katika maeneo ambayo unakuwa unatokea wewe wakina mura kina nani unaelewa vile 
Ah, so nitataka nielewe pia. Wewe ume, umewahi ku pray pate yote kuhusiana hicho kitu kwamba ni kitu gani ambacho umewahi kufanya ili kusudi kuweza kutokomeza jinsia, yani unyasaji wa kijinsia katika maeneo unayotoka? Ah, kwa upande wangu mimi sana tulikuwa tuna base katika mazingira ya shule. Yaani tulisaidia sana ku, 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 kupunguza unyanyasaji wa kijinsia tulivyokuwa mashuleni. Yaani maana yake kuanzia level ya chini paka tukafikia level ya juu ya advanced level paka chuo tulikuwa tunatengeneza dialogues. Yaani ina maana tuna, tunakuwa na zile debate za kushindana kuhusu mambo ya kijinsia na tunaona faida ya ya, ya kutokomeza unyanyasaji wa kijinsia. Kwa hiyo hiyo ni movement ambayo sana tulikuwa tuna base nayo. Ya nimependa sana uh, G umenikumbusha mbali sana enzi hizo lakini uh, kitu anachotaka kusikia pia unafanya music i mean kwamba wewe unafanya production sio uh, tuongelee katika production wewe katika production yako ni vitu gani ambavyo unakuwa unafanya nituangalie sa muziki au kazi yako unayofanya i mean career your career ni kwamba ina support vipi kutokomeze kwa kitu uh, of course tunakuwa na projects ambazo tunakuwa tumeziandaa na uh, kikubwa labda tuseme ni nyimbo ambazo zinakuwa zinahamasisha unyanyasaji wa kijinsia. Kwa zinakuwa zinafanyika na hiyo sasa tunashirikiana tuna na paka ma producer wa sio sisi tu eh maana hiyo ni issue ambayo ni kama worldwide. Kwa hiyo tunakuwa tunashirikiana na na ma producer wengine wa mikoa mingine tunakaa tunafanya maybe vocal itafanyika na watu wawili huku itatuma project itaenda dai itafanywa na watu wengine wawili au oh, zaidi then that's what's up. Na nimekuelewa sana mwanangu ila sema kama vile ninavyokuelewa mwanangu sidhani mwanangu kama unafanya iko kitu yani usielewa so, eh oh, au unasemaje hapo je unajua nini uh, mimi namkubali sana mwanangu jizo kwanza ni mtu ambaye yuko very humble afa anafanya vitu ambavyo vinaeleweka sana katika jamii so kitu ambacho mimi nilihitaji kumuuliza kidogo uh, kwenye hii isho unyanyasaji wa kijinsia unajua kuna ile sometime mtu nakuja studio alafu ni jinsia tofauti na wewe so kuna vitu fulani hivi ambao ma producer waga wanavifanya sana kwa watoto wa kike. So mimi sidhani kama issue nani mwanangu Jizo amezungumzia kwa undani zaidi. So mimi nilitegemea majibu yake ambayo yatatokea hapo ni kuhusiana na issue hiyo. <laughs> okay, uh, ni nitaweza kusema kidogo. Yaani swala la unyanyasaji wa kijinsia ikija kwenye upande wa kazi. Of course ni masuala ambayo yame yame take over sana. Yaani ukiangalia sio mkoa wetu tu ni mikoa mingi. Eh, ma producers eh, yani kuna kwa kuna scandal ya ma producers kutaka maybe rushwa ya ngono ah, vitu kama hivyo ambayo inaangusha sasa inakuja kwenye unyanyasaji wa kijinsia ah, kiukweli kwa mikoa yetu sasa sisi tuwa tuna resist sana kwa sababu tunachobezi sana tuna base kwenye upande wa kazi zaidi sio mapenzi eh. ah, hey, na hapo hapo jizo man maana wewe oh, na umeongelea kusiana na kazi mimi nilikuwa nataka ni out of your Yaani out of your career man. Yaani kwamba ni kitu gani ambacho unakuwa unafanya ukiwa out yani ni kwamba umewahi kutoka pengine uka pay part kama hizo. Kwa mfano kuna issue ambazo ni shirikishi za mtaa ni kwamba unakuwa na pay part ipi kwamba kuna watu unakuta wana wako wana run na hizo mambo eh. So unaelewa zile? Yes, kuna kwa kuna watu wanakuwa nafanya hivyo ume, umechukua muda gani ambao kutoka uka interact na watu wengine then ukahakikisha kwamba iki kitu wewe unakipinga kwa asilimia mia. Ah e, muda huwa nao kwa sababu sio muda wote utakuwa na mix so muda wote utakuwa na ya beats kuna muda ambao utahitaji ukaa na watu washikaji au tuseme kwa lugha nyingine wana unapiga story mnachangia mawazo kwa unapoingiza mada kama hiyo hata kama mpo kijiweni mpo na wenzenu yani unakuta response ni kubwa sana watu wanakuwa wana wana resist sana kwamba bwana hichi kitu hakiwezekani kwani tuendelee kunyanyasa watoto wa kike mara leo amechomwa moto kesho hivi kesho hivi that's that, that's the i make sense i make sense yani uh, okay. Kwa hiyo kwa hiyo hiyo ina inaleta ina picha nzuri kwamba hata response ya watu kwenye ku we, kwenye kuzuia unyanyasaji wa kijinsia ipo. Sema namuelewa jizo mwanangu au vipi mwanangu? Aila sema mwanangu nitakurudia nini na maswali mengi sana. Anajua kuna artisti hapa mmoja lakini namweka kiporo kwanza kwa sababu kuna washikaji hapa wengine ma artisti noma sana. So naisi huyu jamaa ambaye amekaa katikati mimi sitaanza naye mwanangu. Ngoja nianze na mshikaji fani hapa. Ah uh, Breeze. Niaje mwanangu? Kama kawa isi fanya game hii mwanangu japo na mda mda fani hivi japo so sana lakini naamini unafanya vitu vikubwa sana 
Ah wapi wanatokea mkoa huu mwanangu? Hebu tujuze vile vitatu kusiana na jinsia yake. Labda nikwambie kitu mwanangu. Mimi kipindi na kuwa kuwa ni mwaikuona kuna jirani yangu mmoja yani alikuwa akija yani anakuwa na tudi fan hivi kwamba anamuona mwanamke yani ni wa mtu fan hivi ambaye yani so binadamu yani. Yani daily akitoka akitoka kazini ana yani anakuwa anamfanya kama yeye punda hivi usuna elewa zile yani kwamba akitoka amekunywa pombe kule amefanyaje basi mwanamke anakuwa anataka amfanye kila kitu yani umeona japokuwa sawa najua kuna mgawanyo wa majukumu lakini kuna vitu vingine anakuwa anaingilia so wewe ujae kufikia hatua hiyo hata jirani yako mwanangu anapigwa kweli mwanangu au vipi au umeoa mwanangu si umeoa lakini siku hizi bado sana sana bado 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 unasubiri nini mwanangu Ah, kile kitu kina wakati wake nafikiri wakati wake ukifika mambo atakuwa huyo bado mwana FA huyo ah, bado mwana FA wana ah, bado hajaoa ah ah ina kweli ah, no kila kitu kina wakati kwa muda huu nimefocus kufanya vitu vingine tofauti na hicho umeona kwa wakati wake ukifika nitafanya hivyo ba Ah okay nasikia kwamba kuna vitu umeko ume 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 yani ume focus. Ah kwenye vitu ambavyo ume focus with it. Kuna vitu gani ambavyo unakuwa wewe una au una mda gani ambao unakuwa una upanga ili kusudi uweze kuzungumzia hata kwenye social networks umewahi kuzungumzia vitu kama hivyo kaelezea kulingana na vitu ambavyo vinakuwa vina happen kutoka kwenye mkoa wako. Ah mara nyingi watu wamesikia ukisema unatokea mara basi wanajua basi ni wakuria na nini lakini kumbe unyasaji wa kijinsia upo sehemu nyingi sana ni hapa town ni hata wapi. Aibu tuambie kidogo unachokielewa wewe ni kwamba unazungumzia vipi kusiana ili swala la unyasaji wa kijinsia. Ah uh, swala unyanyasaji wa kijinsia ni swala pana sana na sio kwamba nda nda mkoa wa Mara tu ili swala ndio inapatikana pote. Ila mimi nikizungumzie tu kwa ujumla kwamba unyanyasaji wa kijinsia kwa ujumla kwamba Tanzania nzima. Uh, tatizo hili lipo na linaendelea kuwepo make kwa asilimia kubwa kwamba hili tatizo linawakuta sana upande wa jinsia ya kike na jinsi umesema si ndio kwamba jinsi ya kike ndio tatizo hili linawakumba sana kwa maana gani wana au pewe fursa au pewe kipaumbele tofauti na vile wanavyopewa wa nani jinsi nyingine ya kiume wanavyopewa kipaumbele na fursa kama za elimu ila sema nini mwanangu mimi nimefurahi kinoma kwa sababu umedadavua vizuri jinsi na jinsia mwanangu au sio ya uko vizuri mwana ah nimejifunza kwako make mimi nilikuwa najua jinsia tu acha basi acha kunisifia mwanangu wangu <laughs> Ah nimejifunza kwako kweli make hivyo yani wewe ndio umeni nani umetufundisha kwamba kati ya jinsi na jinsia japo mimi nilikuwa najua kwamba kwa kule shule yetu tulivyosoma kwamba kwa kuna sex na nini agenda mwanangu si agenda sex na agenda kwa hiyo hivyo <laughs> ah ni kweli mwanangu sema unajua nini hasa umesema uko na kazi na nini hebu tuambie mawili matatu kwa sababu unajua so lazima utoke uende katika uende street then ujoin na wengine wanachokuwa nakifanya lakini kupitia hali yako ya ubize na kazi zako unazokuwa nafanya it means kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kuwa unakuwa na vifanya ili kusudi kuhamasisha mambo hayo wewe umeweza kufanya hivyo una track ambayo inaweza kaelezea ikawa na maudhui ya namna hiyo atukizimza swala hilo ni kitu ambacho kinanipeni pia mimi kwa hiyo track zipo ila wakati wake ukifika zitatoka tu ila ni swala ambalo linanchukiza pia kwa hiyo lazima nifanye okay tumemwelewa blaze hapa tumeelewa kwamba ana track zipo ndani kali kusiana na maudhu yao ah sasa hivi basi ni nimpatie jamaa asogee kwenye mic hapa selvi pia tu azungumze kusiana na hili selvi anajua yes. kwamba wewe unafanya huko katika industry ya music unafanya game na at the, at the time at the, at the same time unakuwa uko unafanya mambo mengine. Ah vipi wewe unakuwa unazungumzia vipi katika hii hali ya unyanyasaji wa kijinsia? Ni kitu gani ambacho wewe unakuwa unakifanya pengine ukahakikisha kwamba kitu hiki na una kwamba au kitaki au pengine sio kizuri katika jamii? Kwanza nime msimu huu nimeandaa bonge la track kuelimisha la kuelimisha watu. Unajua mimi msanii ni kiocho jamii. Yeah. Kutumia nafasi yangu kama msanii kuelimisha watu ambao wako mtaani wengine ni mashabiki zangu ambao wanani support kila siku kwao mimi sina cha kuwapa kingine zaidi ya zawadi kama hiyo kuelimisha kupitia nyi-